si ou pas qu'à présenter tête en anglais ou gain difficulté pour faire ça le son ça c'est pour ou pas regarder vidéo ça au début jusqu'à la fin so my name is Kerlin Andre I'm your teacher I'm about to teach you uh, how to introduce yourself in English d'abord on a commencé ça avec un proverbe parce que à chaque leçon il y a un proverbe proverb of the day proverbe du jour warm wasn't built in a day warm wasn't built in a day warm warm wasn't built in a day qui veut dire warm pas été construit dans un jour ça veut dire on va prendre anglais faut prendre son faut prendre temps pour parler anglais bien like a native speaker c'était pour verbe jeudi en warm wasn't built in a day maintenant on a passé dans premier point dans le son qui c'est leur bel nom Lo bel nom gien deux façon pou le bon capable di ça. Mais question a toujours poser pour demander nom là comme on relé c'est What is your name? What is your name ou bien What's your name? Ouais, What's your name? Ou ka répondre deux façon. Ou ka di My name is Kerlin, ouais, My name is Kerlin. My name is. Ouais, name is. Name is. My name is Kerlin. Ou bien on ka pou répondre nan façon ça pou di I am Kerlin. I am Kerlin qui veut dire non pas me Kerlin. Mais parfois mon a besoin qu'on ait prénom. Elle dit prénom, il y a envie qu'on ait comment ou relé. Et mais là ça m'a posé une question ça. What is your first name? What is your first name? Ou ka répondre pour dire My first name is Kerlin, pas oublier first name c'est Jean Aurélo là, c'est pas nom de famille là. My first name. My first name's Kerlin. Quand y a simplement besoin qu'on ait nom de famille là, la pose aux questions comme ça vous dit What is your last name? What is your last name qui veut dire qui nom de famille? What is your last name? Last name. Quand y a me pas répondre, my last name is André Ouais, my last name is André. Après last name, yo ka envie konnen ki koto soti, moun ki koto yé, konprann ki koto té fèt. Where are you from? Where are you from? Ki veut dire d'où venez-vous? On allé. Where are you from? Ou ka répond une question ça pou di I'm from Capetian ki veut dire moi soti au Cap. Ki donc moi c'est mon au Cap. Ouais. I'm from Capetian. Mais sous pas Haïti par exemple ou aux États-Unis, République Dominicaine, Canada ou bien n'importe l'autre pays dans le monde là autre que Haïti, et mon ka di I'm from Haiti. Le ça mon nan il connaît c'est Haïti ou sorti. Mais sous gète Haïti déjà ou vivre vivre Haïti, mon nan qui pose question c'est Haïti lié, ou ka di I'm from et vous mettez zone en Haïti ou sorti. OK. I'm from Port-au-Prince. I'm from Jacques Mel. I'm from Lembe. I'm from Pion. I'm from Rankit. Ouais, là ou à l'aise. Mais l'autre façon, mon n'a pose une question pour qu'on ait qui coûte au sorti, c'est Where do you come from? On allait. Where do you come from? C'est même belle, hein? qui coûte au sorti, mon qui boy. Mais là, autant de come from, on allait come from. Qu'on y a pas répondre, I come from Cap Haitian. Ouais. I come from Cap Haitian qui veut dire moi sorti au Cap. L'autre façon encore que c'est troisième façon qu'on pose aux questions pour demander qui côté tu fait, c'est where were you born? On a les where were you born? Ouais. Where were you born? Qui veut dire qui côté tu fait? Au Cap on vous dit I was born in Cap Haitian même genre me fait au Cap. I was born in Port-au-Prince. Moi fort Port-au-Prince. I was born in Jeremy ouais i was born pour mettre in après in nan ces zones ou fait là ou mettre all right qu'on y a l'autre point après le toucher qu'on y a c'est si, si par exemple aux états-unis mon nan di ou ou c'est mon qui côté qui côté ou fait et vous dit uh, i'm from Haiti ou bien i come from Haiti uh, i was born in Haiti qu'on y a mon nan ka vi konnen qui côté en Haïti que ou fait qui zone qui ville en Haïti la pose que soit comme ça What part of Haiti are you from? What part of Haiti 
are you from qui veut dire qui côté en Haïti ou sorti et bien soit répondre simple pour dire i am from capetian ouais moi sorti au cap i am from capetian qui veut dire moi sorti au cap moi c'est mon au cap moi fait au cap all right so next thing is that we just want to know where you live nous ta vie qu'on qui côté autorité qu'on y a qui côté habité il y a une différence entre qui côté où tu es fait ensemble avec qui côté habité au café tu côté parité là et bien pour qu'on écoute mon arrêté question à poser là c'est where do you live where do you live ouais where do you live on allez live where do you live qui veut dire où habitez-vous qu'on y a pour vous dire i live in et vous mettez ville là attendez bien i live in et vous mettez ville côté où tu par exemple c'est ma petite mérité grand rivière du nord i live in grand rivière du nord c'est ma petite mérité limbé i live in limbé ouais so simple is that très simple qu'on y a là sous besoin qu'on ait occupation mon nom ou bien mon nom besoin qu'on occupation soit fait job ou qui soit fait pour entrer corps ou autre version de ta il y a trois façons pour le montrer Première façon c'est what is your job? Ouais, première question qu'a posé mon pour connait qu'est-ce que ça mon What is your job? Deuxième façon, what is your occupation? On allait. What is your occupation? Pour deux types de questions ça au carré pour nous comme I am a teacher qui veut dire moi c'est un professeur. On allait. I am a teacher. On allait teacher teacher qui veut dire professeur au moins on met à faire coup i am a teacher ou qu'a dit i am a professor i am a professor qui veut dire moi c'est un professeur mais pas oublier l'en dit professeur attendez bien professeur je dis c'est pour monde qui n'a cap enseigne un niveau qui plus ou moins élevé au dans niveau qui élevé la fait qu'on a université ou tout vend dit professeur all right ou elle me propose ça son mot qui c'est er en aller ou t'aime dit teacher ouais teacher et puis me dit professeur l'aime bien e r bien o r bouche la ferme ouais er on allait teacher professeur OK si moi c'est un infirmier me dit i'm a nurse ouais i'm a nurse on docteur i'm a doctor ouais i'm a doctor a ah, oui marqué me u r encore la bouche la ferme si me soit administrateur me dit i'm an administrator Simpson avocat et juriste me ka di I'm a lawyer ouais lawyer bouche la fermée Troisième façon ou ka poser question bien troisième type de question pour qu'on ait que ça mon affaire pour vivre c'est what do you do for living ouais what do you do for living qui veut dire qui ça va faire pour vivre qui ça fait dans la vie ou ka répondre même genre pour dire I'm a journalist ou son journaliste I'm an agronomist, ou son agronome, ou ka di I'm a carpenter, si ou son boss ebenis, ba ki nan fè pou ba sa yo, I'm a carpenter, ou ka di I'm an economist, ou son économiste. On nou avanse, kon yo bezwen bel l'âge ou souvle. M pral bo trois façons kapab mande yon moun l'âge en anglais. Première façon anse, what is your age? What is your age ou bien how old are you? How old are you? Ouais, how old are you? Pour deux types de questions ça yo, mais comment on capable répondre? Par exemple, si on gagne 20 ans, on dit I'm 20 years old. Ouais, I'm 20 years old. Mon ca retire years old là ou nèg que dit I'm 20. Ouais, ou ca bref pour dire I'm 20. Autre chose, ou ca dit I just turned 20 sous fake. Ouais, gagne 20 ans. Sous fin gagne 20 ans, on ca dit I just turned 20. Ça c'est comment on va répondre deux types de questions ça qui c'est how old are you ensemble avec what is your age. Troisième type de question c'est what is your age range. Ou elle me dit age range qui veut dire tranche d'âge. Age range. What is your age range? Age range qui veut dire tranche d'âge. Par exemple, si vous avez 20 ans, 21, 22 ou bien 23, ou capable dit I am in my early 20s qui veut dire I'm thinking, I'm thinking of vingtaine, ouais. I am in my early 20s. Mais si m'gain 24, 25 ou bien 26 ans, laisse ça m'abdi. I am in my mid 20s, ouais. 
I am in my mid 20s. Mais si m'gay 27, 28 ou bien 29, là m'bra I am in my late 20s. Ouais. I am in my late 20s. Ça c'est façon capable bay l'âge en anglais. Ça arrive mon monde pose une question ça. How old are you? Et vous choisissez belle tranche d'âge là parce que vous avez le connait l'âge exact. Mais là m'bay pour 20 ans. Si par exemple dans trentaine c'est 30s ou dans quarantaine 40s ou dans cinquantaine 50s, 50s, 60s, 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 nous dans 70s, 70s et ben gagne 80s, 80s, 90s, 90s. All right, ça c'est façon qu'on va bay l'âge. On y en a parlé de statut relation. Est-ce qu'on marié, célibataire, comprend? On fait le second ça déjà, on va tout checker lui après. Mais on garde pour nous. Question à poser pour qu'on est-ce qu'on marié, célibataire, divorcé, c'est what is your relationship status? On allait. What is your relationship status? Mais dans ce moment, je me célibataire, je me dis I'm single. On allait. I'm single. Qui veut dire pas de ménage? On ne peut pas même pas de ménage même. I'm single. Il vous file pour garçon single. La si marié m'a dit I'm married. I'm married qui veut dire je suis marié, I'm married. Mais si par exemple m'ai un ménage, m'a dit I have a boyfriend. La si on fait qu'à parler. La si on fait qu'à parler, il a dit I have a boyfriend. I have a boyfriend. Les son garçon l'a dit I have a girlfriend. On allait I have a girlfriend. On allait girlfriend. Alright, moi bon, c'était le son de game pour aujourd'hui qui sait comment on peut présenter tes tout How to introduce yourself Son très très belle leçon Si vous aimez travailler dans l'affaire, pas hésiter à quitter un like et un commentaire Pour jouer le leçon, si vous avez envie qu'on ait tout, quitter le commentaire à tout Et puis n'abonnez pour nous répondre nous eh, très bientôt Merci et puis pas partager avec d'autres amis pour capable Gardez belle leçon ça qui est très très important Pas oublier non pas me c'est Kerlin André, your teacher And see you in the next video.